Всем привет! Я хотел бы с вами поговорить не столько о работах Ван Гога и о его мастерстве, например, живописном, сколько о том, что значит Ван Гог для современной культуры и как Ван Гог связан с мифом и с идеей об искусстве в XIX и XX веке. Последние выставки крупные, посвященные Ван Гогу, затрагив... их можно разделить на два полюса. Вот в 2021 году снова готовится выставка, где Ван Гог, где полотна Ван Гога оживают. Уже теперь с использованием VR-технологий. И с Ван Гогом постоянно проделывается нечто подобное. Мы видим здесь, как взгляд на Ван Гога связан с пониманием некого визионерства и что мы можем проникнуть в эти созданные Ван Гогом миры. И тем самым исчезает некоторая специфичность живописи, и живопись переводится в какие-то другие цифровые среды. Это одна из линий, и мы можем сказать, что Ван Гог становится чем-то вроде иммерсивного опыта. Это иммерсивный подход к Ван Гогу. А второй подход, очень значимый, был представлен на большой выставке в галерее Тейт в 2019 году. Эта выставка называлась «Ван Гог и Британия», где было впервые показано и достаточно убедительно выявлено влияние английского искусства на Ван Гога и в том числе задокументировано его пребывание в Лондоне. Несколько недель он был в Лондоне, и там кураторы сделали акцент на том, что Ван Гог читал, как он был связан с английской литературой, в частности с Диккенсом. Но второе, вторая тема выставок и конференции о Ван Гоге может быть связана с важностью этого художника в построении национальной традиции. Вот национальные традиции какой страны – это уже другой вопрос. Кто-то пытался представить Ван Гога как французского художника, кто-то пытался представить Ван Гога как э, художника из Нидерландов, принадлежащий, э, он принадлежит голландской истории, голландскому канону, э, который берет свое начало от Рембранта или Хальса. И здесь Ван Гог сравнивается с этими фигурами. А вот выставка в Британии должна была показать английскость Ван Гога. И эти выставки я бы назвал такими выставками национальной идентичности. И вопрос о том, как, какую роль искусство играет в конструировании этой национальной идентичности. Итак, вот у нас есть два взгляда на Ван Гога в современных проектах. И э, необходимо добавить еще и, наверное, третий взгляд. Э, это взгляд, который уводит наше внимание с объектов искусства, с того, как сделано произведение искусства, на то, в каких практиках сам Ван Гог, в каких культурных практиках он находился. То есть искусство здесь понимается не просто как конечный объект, а как совокупность очень сложно структурированных повседневных отношений. То есть, как Ван Гог жил, собственно, и как он создавал свое смотрение на мир, как он создавал вот эту наглядность, которую он и передавал в своих работах. И вот этот третий взгляд, он был представлен замечательной исследовательницей Гризельдой Полок, которая всю жизнь боролась с академическим искусствоведением, и она боролась с мифом о художнике-индивидуалисте, который как гений всеми отброшен э, или там даже безумен в какой-то степени и э, представляет собой такую антитезу современному обществу. И как вы видите, Ван Гог идеально подходит для подобного мифа. Непризнанный при жизни, э, сошедший с ума, оставленный. Этот образ проходил через кинематограф, проходил через какие-то даже разговоры на кухне, и он всегда утверждает определенный институт искусства. То, то есть э, искусство как определенную систему со своими ценностями и со своими какими-то практиками. Вместо этого э, Гризельда Полок пыталась посмотреть на Ван Гога не как на безумного гению-одиночку, а как на человека своего времени. 
Она пыталась погрузить его жизнь в более широкий социальный контекст и понять, как Ван Гог был связан с патриархальной визуальностью, например. То есть, как разыгрывалась у него э, граница, как он выстраивал границу между художником и моделью. А это очень важный вопрос для XIX века. То есть, как существовали отношения того, кого пишет художник, и э, как с этим соотносится сама процедура написания картины. Какие книги Ван Гог читал, на что он ориентировался, какие идеи влияли на него. И здесь Гризельда Полок, которая курировала как раз большую выставку в музее Ван Гога в 80-е годы, и она вообще занимается уже, пожалуй, около 50 лет одним этим сюжетом, личность Ван Гога и как она влияет на историю искусства, в этой выставке она критикует образ Ван Гога как такого Христа Великомученика. И она рассказывает, что многие экспозиции музеев, в которые попадает Ван Гог, они сделаны по определенному нарративу. И этот нарратив, обратите внимание, христианский. То есть в основе того, как мы смотрим на великого художника, лежит на самом деле миф о Христе, который страдает, да, вот, например, вы, может быть, знаете, что существуют вопросы по поводу самоубийства Ван Гога, существует версия о том, что Ван Гог был убит, причем он был убит мальчишками, в него выстрелили мальчишки, которые смеялись над ним. И здесь тоже есть идея такого поруганного художника, который страдает за свое искусство и основывает, можно даже сказать, какую-то церковь нового искусства на своей жертве. И э, все это, э, например, если мы говорим о залах, все это выстраивается в такой линейный нарратив, где мы подходим вот к поздним работам Ван Гога, где раскрываются как раз его э, стороны, связанные с психикой. Но что если, говорит Гризельда Полок, мы посмотрим на Ван Гога как на человека своего времени, что это было за время, и можем ли мы представить себе другую экспозицию Ван Гога, что вот это было за время, и существуют ли аналоги у Ван Гога э, в культуре того времени. И как раз Гризельда Полок считала, что э, искусство Ван Гога неразрывно связано с двумя фигурами. Э, это Томас Карлайл, в переводе которого как раз Ван Гог исследовал английскую литературу, и, конечно, Диккенс. Что общего у Ван Гога и Диккенса? Это определенный взгляд на город. И город, как говорит Гризельда Полок, как метод, литературный метод или живописный метод. Что такое город в XIX веке, как его застают литераторы и художники. Диккенс в своих работах очень убедительно показывает, что город — это некоторая случайность, то есть непредвиденные обстоятельства, совпадения, какие-то непросчитываемые ходы в этом городе создают его. Но затем город воспринимается как правило для тех, кто попадает в город. И вот этот парадокс, что нами воспринимается как власть нечто, что было случайно организовано, во многих работах, во многих романах Диккенса можно увидеть. И если мы посмотрим на работы Ван Гога, говорит Гризельда Полок, то мы тоже здесь увидим попытку Ван Гога критиковать современную жизнь в городе. И для удобства можно разделить вот эту линию критики городской на два типа. Это парижский модернизм и лондонский модернизм. Отношения между этими двумя модернизмами связаны с тем, как художники смотрят на персонажей и на каких персонажей они смотрят. Парижская сцена занимается много публичными местами. Импрессионисты, Эдуард Мане, другие художники Эдгар Дега, они смотрят на какие-то публичные места. Музыка, скопление людей, кафе. 
И чаще всего это мир потребителей, то есть это мир, где существует отношение того, кто ждет бокал пива, и того, кто подает этот бокал пива, да, буквально. Это сфера услуг, так называемая. Это интересует импрессионистов в Париже. Это такой парижский город. Город как спектакль. В то время, как если мы посмотрим на лондонское искусство 19 века, то вы увидите, что главное чувство, которое вызывают эти работы, это отвращение и бедность. Поэтому на первый план в английском искусстве выходит образ матери-одиночки, с одной стороны. Во многих работах вы можете увидеть эту мать-одиночку. И причем физически ее тело говорит об истощении обязательно. Это поза, это страдание, вписанное в тело. И это такой очень значимый образ именно лондонского искусства того времени. И с другой стороны, это у мертвый рабочий. Это тоже очень часто появляющаяся сцена именно в английском искусстве. И его мертвое тело должно тревожить зрителя должно вызывать чувство, которое Гризель де Полок называет отвращением, objection, да? то есть э, возникает страх перед городом, как машины, которая создает пролетаризированные массы. То есть город отдыхающих, это парижский город, город, где существует спектакль, и город, где существует бедность для лондонского модернизма. И если мы посмотрим на Ван Гога, на проблематику, которая интересовала Ван Гога, то мы увидим, что это как раз и переход между жизнью деревенской, между жизнью за пределами города и жизнью внутри города. Вот эта граница, так как Ван Гог сам все время переезжал, он все время пересекал эти пространства, они выражены в том, что Ван Гог находит компромисс между лондонской школой и парижской школой. Мы видим в его работах очень часто изображение труда. Не случайно Ван Гог интересовался Жаном Франсуа Милле и его работой сеете, скажем, да, как человек работает в полях. И с другой стороны, ему не хотелось показывать крестьян в полях так, как если бы это была жесткая социальная критика. Скорее он пытался показать крестьян, он пытался показать труд в поле как альтернативу современному городу, как альтернативу, куда художник и любой недовольный человек может сбежать в такую некую идилию. И получается действительно, что э, отношение Ван Гога к проблематике города находится где-то посередине между парижской и лондонской, э, лондонской школой. Э, при этом Томас Карлайл, который очень повлиял на Ван Гога, и Ван Гог читал его тексты, это был очень реакционный человек, реакционных взглядов. Что значит реакционные взгляды? Это значит, что тот или иной деятель выступает за поворот революции вспять, в первую очередь буржуазной революции, и за восстановление мира до классового общества, то есть это возвращение к сословному обществу до XIX века. И, соответственно, и речь идет о возвращении привилегий, аристократических привилегий. И с этим очень часто в купе шел антисемитизм, различные проблемные политические позиции реакционного толка. И важно понимать, что Ван Гог был сторонником идеи Карлайла, и действительно он являлся таким реакционным художником по политическим взглядам. Да, и Ван Гог, конечно, противопоставлял миру капиталистического города, индустриального города, некую идилию, которая связана с крестьянской жизнью. И, безусловно, в этом он идеализировал крестьянскую жизнь. Но с Диккенсом, как раз вот этой моделью города Диккенса, его роднит отношение к живописи. И как живопись пытается, с одной стороны, быть случайной, то есть 
э, продолжает вот эту идею импрессионизма, которая связана с э, захватыванием мгновения, и с другой стороны, как это мгновение тотчас же выстраивается в структуру, например, композиционную структуру. И мы знаем трех художников, это Сезан, Ван Гог и Гоген, которых критик Роберт Фрай э, назвал, собственно, постимпрессионистами. Если вы посмотрите на Сезана, Ван Гога и Гогена, то вы поймете, что в отличие от импрессионистов, в особенности в отличие от Клода Мане, э, который в своих видах Руанского собора полностью ушел от структуры холста и пришел к такой вот оптичности, да, то есть если вы посмотрите на Клода Мане, его работы как бы выходят на плоскость, э, и структура в этих работах исчезает, композиция исчезает. Для импрессионистов было очень важно уйти от композиции. А на чем построена композиция? Композиция построена на, на рисунке, на примате линии. Почему? Потому что рисунок и линия есть граница между бытием и небытием. То есть прочерти линию, и что-то появится. И получается, художники, которые хотели уйти от академизма, который построен на рисунке, такие художники, как Эдуар Мане и Клод Мане, они старались сделать набросок. То есть они старались, чтобы от их работы было ощущение случайности. Как будто бы это что-то неподготовленное. Отсюда практика пленера. Но что мы видим у Сезана, Гогена и Ван Гога? Мы видим возвращение к конструированию ситуации, к композиционному конструированию. Как это у Ван Гога проявлено? Конечно же, мы видим, что у него нет академического, мы знаем, что у него нет академического образования. И из-за этого он постоянно копирует графику. То есть он все время э, связан с рисунком. И его живопись, даже живопись, которая представлена здесь, у нас в Пушкинском музее, она построена на графических основаниях. То есть это контуры активные, это интерес не к лицам персонажей, а к фактуре и плоскости, которая удерживается графически. Вот мы смотрим на работы Ван Гога, как на некоторую графику, переведенную в живопись. И вот это возвращение к рисунку дает ощущение утраченного порядка. Например, такой важный искусствовед Мейер Шапира, вот он, мне кажется, впервые высказал эту мысль, что Сезан, Ван Гог и Гоген пытаются вернуться в докапиталистический мир, возвращая четкую композицию в работу. То есть мы видим как структурированы холсты Сезана, Ван Гога и Гоген. Вот как называли это отношение? Считалось, что с Ренессанса э, мы с вами взаимодействуем с картиной как с окном в мир. Это позиция Альберти. То есть вы подходите к картине, и сама плоскость картины должна исчезнуть, чтобы вы попадали в другой мир. Но правила, по которым строится картина, они были даны неизменно в Ренессансе, со времен Ренессанса. То есть это правила линейной перспективы, деление на планы, цветовое деление, колористическое деление. И все это стало каноном академической живописи. Но что делает Ван Гог, Сезан и Гоген? Они пытаются представить свои собственные основания, свои собственные нормы, свои собственные правила, по которым будет создаваться их мир. И поэтому, когда вы смотрите на этих трех художников, на Сезана, Ван Гога и Гогена, у вас возникает ощущение, что они вам предлагают некоторые инструменты для жизни. То есть вы буквально, если долго смотрите на Ван Гога, потом выходите и видите мир глазами Ван Гога или глазами Сезана. Почему так происходит? Потому что эти художники вырабатывают некоторые новые правила, новые схемы. Но, в отличие от импрессионистов, это остается схемой, это остается очень жесткими правилами, на которых эти художники настаивают. И возвращение к правилам является их некоторым желанием, то есть стать э, частью гармоничного мира.
И у Ван Гога интересное напряжение между экспрессией, между психологическим напряжением и гармонической композицией. Вот это все время в искусстве Ван Гога э, поражает. И э, это дает такое странное определение Ван Гогу, Сезану и Гогену, как таким э, консервативным модернизмом, как такой консервативный модернизм. Они, безусловно, новаторы, но их новация заключается в возвращении к иерархиям и возвращением к структурам, которые связаны с приматом рисунка и с приматом композиционного, э, композиционного решения. И именно поэтому это позволил, вот именно этот момент э, позволил э, на голландских выставках э, в Нидерландах говорить о том, что есть такой пул великих имен голландских, например, Рембрандт, и сюда же можно добавить Ван Гога. То есть, почему так происходит? Потому что Ван Гог действительно в своих элементах остается художником, у которого есть правила, который удерживает определенные правила, по которым необходимо создавать э, произведение искусства. Э, и, с другой стороны, эти правила постоянно искажаются, и они связаны с уже новой стадией развития капиталистического общества. Что это за стадия, о которой мы должны обязательно сказать? Лучше всего это оформил такой философ Фредерик Джеймисон, когда пытался говорить о развитии капитализма и культуры в, эпохе, в эпоху капитализма. И он говорил, что первый капитализм, его можно характеризовать как рыночный капитализм. И он действительно появляется в Голландии, в Нидерландах и связан с вот этой бюргерской культурой. Для рыночного капитализма характерно видение натюрмортов и соединение вещей в этих натюрмортах, например, в барочных натюрмортах. Джеймисон говорит, что для того, чтобы понять мир окружающий, нам достаточно понять, как вещи выглядят на прилавке, что нам и дает такой борочный натюрморт. Однако потом от рыночного капитализма мы переходим к капитализму империалистическому, как говорит Фредерик Джеймисон. Для империалистического уже характерно, раз, характерен разрыв между тем, что вы видите, и тем, что происходит на самом деле. В чем он проявляется? Например, если вы живете в Англии, то вы все время взаимодействуете, с, например, с товарами, которые привозятся из Китая, либо из Индии, из колоний. И вы понимаете, что будучи в Лондоне, в этом городе конкретном, вы и вся ваша инфраструктура зависит от городов в Индии, и от городов э, в Китае. Получается, вы не можете увидеть то, что образует вашу реальность, социальную реальность. И тогда художники начинают реагировать достаточно конкретно на это расслоение, то, что мы видим и то, что есть на самом деле. И таким образом очень многие из художников обращаются к романтическому видению, например, других стран, как это у Гогена. Подчеркнуто, да? То есть мы бежим из гор городского капитализма в, такую, в другие культуры, в неевропейские культуры. И тем самым создаем эти неевропейские культуры как э, ориенталистский, безусловно, опыт. Тот же самый ориенталистский опыт присутствует у Ван Гога, который использует э, японскую э, культуру для того, чтобы указать на разрыв между тем, что мы видим, тем, что есть в реальности, и тем, как эта реальность организована. То есть, с одной стороны, у этих художников, я имею в виду Ван Гога, Сезанна и Гогена, существует четкая структура, с другой стороны, у них у всех есть идея некоторого воображаемого иного мира. И в этом воображаемом ином мире присутствуют какие-то тела, тела трудящихся, тела крестьян. И очень важно, 
э, для 19 века говорить, э, какие именно, э, как именно изображаются эти тела. И Гризель де Полок достаточно много говорила о телах Ван Гога. Она обращала внимание, что э, Ван Гог очень много пишет крестьянок, э, которые в таких юбках со свободными щиколотками. И они наклоняются и собирают, например, урожай. То есть мы видим э, женскую фигуру в наклоне. Гризель де Полок говорит, что этот наклон э, знаменует возвращение к полностью патриархатному обществу, где существует власть мужчины над женщиной. И эта власть связана в том числе телесно, в той позе, в которую человек смотрит на, э, э, на другого человека. И популярность Ван Гога, Гризель де Полок в своей диссертации, как раз объясняет тем, что ему удается попадать в зрительские желания и в зрительские ожидания, которые, в свою очередь, связаны с господством взгляда. Когда вы смотрите на работу, вы видите э, человека, который перед вами чуть ли не на коленях стоит. Это всегда тела, как сама Гризель де Полок говорит, субстанционально деформированные. То есть это тела искаженные, что даст потом начало экспрессионизму, как город коверкает тело. Но важно то, что из этого зритель, который видит работу Ван Гога, извлекает определенную, определенное, например, спокойствие, что он находится во властной позиции. Таким образом, миф о Ван Гоге – это еще и миф о художнике, который э, видит все с высоты собственного социального положения. И здесь Гризель де Полок говорит о том, что Ван Гог, конечно, был более привилегирован, чем люди, которых он писал. Я думаю, это достаточно понятно. И он платил крестьянкам за то, чтобы они ему позировали. И тем самым здесь есть не только неравенство взгляда, но и неравенство экономическое. Крестьяне, крестьянки ему позируют, потому что им нужны деньги. И они вступают в такую асимметрию фин, финансовую. И интересно, что вот этот взгляд, какой взгляд? Что есть некая система, эта система связана с чем-то неевропейским, и это неевропейское показано как нечто, оно выражено в этих фигурах каких-то, подчиняющихся, с другой стороны, негармоничных телесно. Вот этот весь комплекс, он очень сильно использовался в 20 веке. И я хотел бы упомянуть здесь фильм, потрясающий на самом деле фильм, очень значимый для вообще того, как снимать фильмы об искусстве, о художниках, почему его важно анализировать. Потому что там впервые дается вот эта идея о Ван Гоге как о таком мифическом персонаже. Речь идет о фильме «Жажда жизни» 50-х годов. Этот фильм получил многие награды, Оскар, номинировался на Оскар. И если вы его посмотрите, вы его увидите очень важную идею. Там... Есть такой кадр, где Ван Гог создает свои произведения, а потом камера приближается на окно, и его работы сравниваются с окном, и в этот момент начинает звучать закадровый голос, который э, представляет собой письма брата Тео самому Ван Гогу. То есть представьте, вот такой кадр, да? э, вы видите живопись Ван Гога, потом вы вылетаете в окно, и под это начитывается комментарии Тео, брата Ван Гога. Что это такое? По сути, это некоторая кинематографически выраженная идея того, что картина является продолжением и заменой мира. Да? То есть вы прямо из картины выходите в окно, да? э -э в окно реальности такой. И с другой стороны, здесь есть очень важный момент, о разнице между художником и знатоком. 
То есть художник сведен к своей функции просто писать. То есть жить глазом, да? а, Вот Ван Гог, он такой безумный гений, как мы знаем, и он вот только создает работы. Но комментировать работы должен Тео, брат, да? То есть мы, вид... мы слышим его закадровый голос. И получается, что здесь создается идея о том, что есть художник, иногда, э, вот Дюшан говорил, глуп как живописец, да? Это же миф, что живописцы глупые, да? Они только рисовать умеют. И вот здесь мы видим, как создается миф о Ван Гоге, который не рефлексивный, да, который такой вот э, на чувстве все делает. А за него высказываются музейщики, за него высказываются искусствоведы и критики. И, или в данном случае Тео. Да? И этот фильм позволяет нам, зрителям, идентифицироваться с позицией знатока Ван Гога. То есть мы становимся теми, кто комментирует его работы, и, и понимает его работы. И здесь мы уже видим вот такую идею, как кино трансформирует искусство для того, чтобы создать определенную, определенную идею художника. Кто такой художник? Каким он должен быть и какими привычками он должен обладать и так далее. В случае Ван Гога мы можем сказать, что художник должен быть визионер, который мечтает о другой структуре э, в романтическом ключе. Да? То есть это представление о другом некапиталистическом мире, где преодолевается отчуждение за счет э, таких постаралей, да? вот. где создается вот другое какое-то измерение. Но при этом э, затем этот образ Ван Гога выходит в музеи, постоянно в экспозициях э, подтверждается. И необходимо очень много усилий предпринять, чтобы посмотреть на Ван Гога совершенно по-другому. То есть не как на такого, не как на чистый глаз, а как на очень важную культурную систему э, того времени. Другой важный момент, который связан с изображениями человеческих фигур у Ван Гога, связан с тем, как воспринимается тело в наклоне. То есть обычно, когда тело как-то трансформируется не классическим образом, не как статуя античная, то это сразу вызывает вопросы по отношению к гармонии, да? вот насколько это гармонично. И вот у Ван Гога все время присутствует слом телесности, но, с другой стороны, тело воспринимается как нечто целое. И это вы не можете не заметить, когда вы смотрите на фигуры Ван Гога. То есть они не выглядят изломанными, они выглядят именно обретающими новую цельность. И вот это напряжение между фрагментом и цельностью как раз и, и выявляет стремление Ван Гога через разлом в капиталистическом городе прийти к снятию этого противоречия в фигуре крестьянского, э, фигуре крестьянского труда. Ну и, наконец, поговорим о национальности, о том, как возникает национальный миф Ван Гога, как великого э, нидерландского мастера, голландского мастера или великого французского художника. Uh, как это происходит uh, со многими. Вот uh, в 70-е годы другая известная специалистка по 19 веку, Линда Нохлин, uh, писала о Курбе, о таком значимом художнике Густав Курбе. И она говорила, что в 70-е годы после смерти Курбе, Курбе был деполитизирован. То есть от Курбе были взяты его пейзажи, и эти пейзажи были выставлены как великая пейзажная традиция, великая пейзажная традиция Франции. То есть вот такой политический посыл искусства Курбе заменяется на пейзажный, на то, что Курбе взаимодействует с какими-то исконно французскими сюжетами, исконно французскими мотивами. И то же самое с Ван Гогом. То есть мы не смотрим уже 
на его политические взгляды, на его отношение к капиталистическому городу. Мы его пытаемся представить как певца э, природы, которая очень сильно связана с национальной идентичностью. Это вот эти поля, э, подсолнухи, цветы. А они все говорят о некотором э, формировании национального государства как бренда. И затем именно как бренд, причем бренд достаточно реакционный, в том смысле, что он воспроизводит подспудно властные отношения, о которых я говорил, этот бренд начинает переходить в продукцию, например, переходить на принты, на футболки, на сумки и, и так далее. Эм, то есть мы видим, как искусство Ван Гога э, формируется, как оно связано затем будет с абстрактным искусством. То есть возникает канон от импрессионистов через постимпрессионистов к абстрактному искусству. И якобы это художники, которые выходили к чистоте э, формы, к живописи как живописи. При этом, когда мы этот взгляд на искусство воспринимаем, мы теряем огромное количество художников, которые не были признаны, которые, которых нельзя уместить в это прокрустово ложе модернистского канона. А, то есть, критикуя Ван Гога и критикуя рецепцию Ван Гога, мы можем критиковать в том числе и взгляд, очень упрощенный взгляд на модернизм. Интересно, что в 1935 году, еще в 1935 году, Мома не взяла себе Ван Гога, потому что они считали, что это второстепенный художник. Представляете, еще в 1935 году считалось, что Ван Гог недостоин быть в коллекции Мома. А уже в 1936 году, то есть через год, случилось огромное турне работ Ван Гога по Америке. И Ван Гог как раз с этого мгновения стал очень популярен, что и результировалось вот в этом фильме «Жажда жизни» 50 -го года. А что же произошло? Почему такое резкое изменение? А связано это как раз с тем, я хочу отметить, что в 1936-1937 в году в Америке как раз проходило вот это собирание национальной идентичности вокруг абстрактного искусства. Скажем, великий критик американский Клемент Гринберг называл абстракцию живописью американского типа, то есть она была очень привязана к Америке, а историю американской живописи он вел от э, Сезана, Ван Гога и Гогена, от вот этих э, постимпрессионистов. И получается, что Ван Гог включился э, и в том числе и в американскую историю искусства. Он, вклю он включен сейчас и в английское искусство, вот выставки Тейт. Э, и э, разные зоны, разные страны пытаются как-то капитализировать вот этот взгляд на художника, э, на индивидуальную мифологию и распространить его, э, распространить его дальше. При этом, если мы посмотрим, вот какой взгляд Гризель де Полок предлагает на Ван Гога, посмотреть на него именно как на представителя культуры, причем очень конкретной культуры, иметь в виду его классовое происхождение, иметь в виду его контекст, интеллектуальный контекст, чем он интересовался. Как, какая, какую жизнь он вел социальную. И тогда мы увидим, что действительно э, он был связан скорее не с идеей чистого искусства, э, и, а эта идея чистого искусства была своего рода компенсацией э, в мире, где он уже не мог получить того признания, на которое могли рассчитывать еще поколения до него, до Ван Гога. Поэтому, когда мы переходим от работ импрессионистов к работам постимпрессионистов, мы видим помрачнение такое да, в их работах. Это уже не такие кафе, залитые светом, 
это достаточно мрачные, одинокие места, где художник не может найти себе место. И когда мы говорим о Ван Гоге, сегодня этот образ часто оправдывает отношение к художнику как к кому-то, кто не должен надеяться на признание при жизни, тот, кто не должен зарабатывать. Да? Я видел недавно YouTube-канал, где говорили о Ван Гоге. Ну, естественно, о Ван Гоге многие и на Ютубе говорят. И известно, что он не знал, кем он станет, Ван Гог, и постоянно, у него была такая плавающая идентичность. И э, ведущий этого YouTube канала сказал, что Ван Гог представляет собой первого миллениала, да, то есть такого человека, который до 30 искал себя. Э, и э, вот этот образ Ван Гога, он постоянно снова возникает, он снова затребуется для того, чтобы оправдать институт искусства как институт несправедливого распределения репутации и финансовых ресурсов. Вот ты должен быть одиноким, ты должен быть аскетом, ты должен все делать для искусства и при этом воспроизводить какие-то властные логики логики господства взгляда и одиночества, гения, с которым это связано. И, да, мне, если говорить о, в конце, я просто скажу несколько интересных жестов, которые меняют взгляд на Ван Гога. Вот как раз Гризельда Полок делала выставку в музее Ван Гога, где был представлен более широкий взгляд на, на работу Ван Гога. И еще интересный момент была выставка «Это завтра», «This is tomorrow» она называлась, где как раз в работе Ричарда Хамильтона присутствовала репродукция работ Ван Гога. Ричард Гамильтон пытался показать, что Ван Гог становится сувениром, да, что визуальность Ван Гога начинает работать как сувенир, принимая, как такой странный подарок, принимая который, вы принимаете правила игры, Который, в который был погружен сам Ван Гог. Поэтому мы должны, конечно, критиковать мифологию, которая шлейфом идет за художником, и, и постараться э, взглянуть на его практику как на практику социальную, в первую очередь. И это интересно, потому что история искусства сделать это не позволяет. Например, Гризельда Пола говорила, что она не может опубликовать свою книгу о Ван Гоге. Ей говорят, что ее текст слишком э, много всего содержит. То есть история искусства требует, чтобы там родился, написал, умер. Да? Вот, э, такую ли... Она... История искусства требует линейной истории. А когда ты пытаешься уловить все практики, которые вокруг Ван Гога вращались, то это кажется захламлением. И здесь уже работает цензура, которая говорит, как писать, как создавать. Это практически житие, да? вот, то есть, что случилось с Ван Гогом, из него сделали житие. И повернуть этот процесс вспять, посмотреть на него критически, это то, что необходимо сегодня. Спасибо.